Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button click the subscribe button and bell button you click the bell button. Then we upload the videos in the notification. Then we share the video with you, like the video. Let's go to the video. Welcome to Target 190 IIS Academy. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது அணு அமைப்பு அணு அமைப்பு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பார்ட் ஏ அணு அமைப்பு அறிமுகம் அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்க பருப்பொருள்கள் அனைத்துமே தனிமங்களால் ஆனது இதுவரை வந்துட்டு நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் வந்து கண்டறியப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவற்றில் தொண்ணூற்றி இரண்டு தனிமங்கள் வந்துட்டு இயற்கையிலேயே கிடைக்கக்கூடிய மீதமுள்ள தனிமங்கள் இயற்கையிலேயே கிடைக்கக்கூடியவை அது வந்துட்டு மீதமுள்ள தனிமங்கள் வந்துட்டு ஆய்வகத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க தயாரிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தாமிரம் இரும்பு மற்றும் அதாவது தங்கம் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய தனிமங்கள் வந்துட்டு இயற்கையிலேயே கிடைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் டெக்னீசிலியம் புரோமோதியம் நெப்டியூனியம் மற்றும் புளோட்டோனியம் போன்ற தனிமங்கள் பண்புகளுக்கு காரணமாக அமைகின்றன தாமஸ் அதாவது அதாவது டாமஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் வந்து உடைக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய துகள் என்றும் அட்டாமஸ் என்பது உடைக்க இயலாத மிகச்சிறிய துகள் என்றும் பொருள்படும் இதே கிர கருது இதே கருத்தை இந்த கருத்தை வந்துட்டு கிரேக்க தத்துவ மேதையான டெக்மா டெக்மாரடிஸ் என்பவரும் கூறியுள்ளார் மேலும் அதற்கு முன்னரே நமது பெண்பாட் புலவர் அப் அதாவது நமது பெண்பாட் புலவர் அவ்வையார் தி திருக்குறளின் பெருமையை பற்றி கூறும்போது அணுவை தொலைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுக குறுகத்தரித்த குரல் என அணுவை பாற்றி அதாவது அணுவை பற்றிய தனது கருத்தை கூறியுள்ளார் கருத்தை கூறியுள்ளார் ஆனால் அவற்றிற்கு அரசியல் ஆதாரம் எதுவும் இல்லை டான் அதாவது ஜான் டால்டன் என்பவரே முதன் முதலில் அணுவை பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான கொள்கையை வெளியிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரை தொடர்ந்து ஜே ஜே தாம்சன் மற்றும் ரூதர் போர்ட் ஆகியோரும் தங்களது அணு கொள்கையை வெளியிட்டனர் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான வேர்ட்ஸ் அதாவது இப்பாடப்பகுதியில் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கூறப்பட்ட அணு கொள்கைகள் வந்து பற்றியும் இணைத்திறன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு வேதி சேர்மங்களுக்கு பெயரிடும் முறை மற்றும் வேதி சமன்பாடுகளை சமன் செய்யும் முறை ஆகியவற்றை பற்றி காண்போம் இப்போ முதலாவது டால்டனின் அணு கொள்கை இப்போ டால்டனினுடைய அணு கொள்கை என்னன்னு பார்க்கலாம் டால்டன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டாம் ஆண்டு தம்மால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் தமது அணு கொள்கையை வெளியிட்டார் அதாவது டால்டன் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எட்டாம் ஆண்டில் தம்மால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு முடிவுகளை வந் அடிப்படையில் தமது அணு கொள்கையை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவருடைய அவருடைய அணு கொள்கையின் முக்கிய கருதுகோள்கள் பின்வருமாறு அதாவது என்னென்னா பொருள்கள் அனைத்தும் அணு எனப்படும் அதாவது பொருள்கள் எல்லாமே அணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிகச்சிறிய துகள்களால் ஆனவை இது வந்து கிரேக்க தத்துவ மேதை டெமா டெமாக்ரடிஸ் பிளக்க இயலாத மிகச்சிறிய துகள்களை அணு என்றே அழைத்தார் அதாவது ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கள் வந்து அனைத்து பண்புகளிலுமே ஒத்தியிருக்கும் அதாவது அளவு வடிவம் அளவு வடிவம் நிறை மற்றும் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்துட்டு அவற்றின் வடிவம் நிறை மற்றும் பண்புகளில் வேறுபட்டிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணுவை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது அதாவது அணுவானது அழிக்க முடியாத துகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறை விகிதத்தில் ஒன்றிணைந்து மூலக்கூறுகள் மற்றும் சேர்மங்களை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு என்பது வந்துட்டு வேதி வினையில் ஈடுபடக்கூடிய மிகச்சிறிய துகள் தான் அணு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டால்டன் அணு கொள்கையின் சிறப்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் அதாவது டால்டனின் அணு கொள்கை பெரும்பாலான திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களின் பண்பை விவரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டால்டனுடைய அணு கொள்கை வந்துட்டு பெரும்பாலான திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களினுடைய பண்பை வந்து விவரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி சேர்க்கை விதி மற்றும் பொருண்மை அழிவின்மை விதியினை இது விளக்குகிறது அதாவது தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள் மற்றும் சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான வேறுபாடுகளை வந்து இது எடுத்துரைக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து டால்டன் அணு கொள்கையின் வரம்புகள் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எது கேட்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது பட் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அணு என்பது பிளக்க முடியாத மிகச்சிறிய துகள் என்பது தவறு அணு வந்துட்டு பிளக்க முடியாத மிகச்சிறிய துகள் அப்படின்னு சொல்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு நிறைகளை பெற்றுள்ளன அதாவது ஐசோ ஐசோடோப்புகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்து ஒரே நிறை அணு நிறையை பெரி பெற்றுள்ளன அதாவது வெவ்வேறு தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்து ஒரே அணு நிறைய வந்து பெற்றிருக்கு அதாவது ஐசோபார்கள் 
ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாகக்கூடிய பொருள்கள் வந்துட்டு அதாவது ஒரே மாதிரியான அணுக்களால் உருவாகக்கூடிய பொருள்கள் வந்துட்டு வெவ்வேறு அதாவது வெவ்வேறு பண்புகளை வந்து பெற்றிருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக வந்து நிலக்கரி கிராஃபைட்டு வைரம் ஆகிய மூன்றும் வந்துட்டு கார்பன் அணுக்களால் ஆனது ஆனால் வந்துட்டு அவற்றினுடைய பண்புகள் வந்து வேறுபடுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜான் டால்டன் ஒரு ஏழ்மையான நெசவு குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவர் தனது பனிரெண்டு வயதில் ஒரு கிராமத்து பள்ளியில் ஆசிரியராக பணியேற்றார் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியரானார் பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூன்றில் அவர் மான்செஸ்டரில் உள்ள ஒரு கல்லூரியில் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் கணினி பாட அதாவது கணிதம் ஆகிய பாடங்களை கற்பிக்கும் பேராசிரியராக பணிபுரிந்தார் அவரது இறுதி காலம் வரை வளிமண்டல அழுத்தம் மற்றும் மலையளவினை பதிவு செய்வதை தனது வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு சிறந்த வானியல் ஆராய்ச்சியா ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தார் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அடிப்படை துகள்கள் என்னென்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் சர் வில்லியம் குரு குருக் என்பவர் மின்னிறக குழாயை கொண்டு சோதனை மேற்கொள்ளும் போது இரு உலோக மின்வாய்களுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் கண்ணீர் புலப்படும் அதாவது கண்ணிற்கு புலப்படும் வகையில் ஒளிக்கற்றை பாய் பாய்வதை கண்டார் இக்கதிர்கள் வந்துட்டு குறுக்கோ குறுக்கதிர்கள் அல்லது கேதோடு கதிர்கள் எனப்பட்டன இச்சோதனையில் வந்துட்டு பயன்படுத்தப்படும் மின்னிறக்க குழாய் வந்துட்டு குறுக்குழாய் அல்லது கேத்தோடு கதிர் குழாய் எனப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேத்தோடு கதிர் குழாய் அப்படிங்கிறது வாயு நிரப்பப்பட்ட இருபுறமும் மூடப்பட்ட ஒரு நீண்ட கண்ணாடி குழாய் ஆகும் இதன் இரு முனைகளிலுமே வந்துட்டு இரு உலோக தகடுகள் வந்துட்டு அதாவது மின்வாய்கள் வந்து அதிக மின்னழுத்த வேறுபாடு தரும் மின்கலனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன அதாவது மின்கலனின் எதிர்மின் முனையுடன் இணைக்கப்படும் மின்வாய் கேத்தோடு இங்கே பாருங்கள் இதுதான் கேத்தோடு கதிர் குழாய் பாருங்கள் அடுத்து எதிர்மின்வாய் எனவும் நேர்மின் முனையுடன் இணைக்கப்படும் மின் மின்வாய் ஆனோடு நேர்மின்வாய் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது மேலும் அதன் பல அதாவது பக்க குழாயானது இறைப்பானுடன் அதாவது பம்ப் இணைக்கப்பட்டுள்ளது மின்னிறக்க குழாயினுள் உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்க இறைப்பான் பயன்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மின்சாரம் காற்றின் வழியே பாயும் போது வாயு மூலக்கூறுகளிலிருந்து எலக்ட்ரான்கள் வந்து வெளியேறதுனால அயனிகள் வந்து உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவே வந்துட்டு மின்னிறக்கம் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா பத்தாயிரம் வோல்ட் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை வளிமண்டல அழுத்தத்தில் வாயு அல்லது காற்றினால் நிரப்பப்பட்ட மின்னிறக்க குழாயில் செலுத்தும் போது காற்றின் வழியே வந்துட்டு எந்தவித மின்சாரமும் பாயிறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் மின்னிறக்க குழாயில் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று மில்லிமீட்டர் அளவிலான மிக குறைந்த வளிமண்டல அழுத்தத்தில் நிரப்பப்பட்டிருக்க வாயு வழியாக தான் பத்தாயிரம் வோல்ட் அளவிலான உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது குழாயினுடைய மறுமுனையில் ஒளிர்தல் ஏற்படுறது காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இக்கதிர்கள் வந்துட்டு எதிர்மின் வாயிலிருந்து வெளிவரதுனால கேத்தோடு கதிர்கள் வந்து எதிர்மின் வாய் கதிர்கள் எனப்பட்டன அப்படின்னு சொல்றாங்க பின்னர் இவை எலக்ட்ரான்கள் என பெயரிட்டன அடுத்து காற்று மின்கடத்தா அதாவது காற்று மின்கடத்தா பொருளாக இருப்பது இயற்கையின் வரமாகும் காற்று மின்கடத்தா பொருள் வந்துட்டு இயற்கை காற்று மின்கடத்தா பொருளாக இருக்கிறது வந்து இயற்கையினுடைய வரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை வந்துட்டு காற்று ஒரு சிறந்த மின்கடத்தியாக இருக்குமானால் எதிர்பாராத விபத்தினால் உருவாகும் சிறு மின்பொறி கூட மிகப்பெரிய ஆபத்தினை விளைவிக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேத்தோடு கதிர்களின் பண்புகள் கேத்தோடு கதிர்கள் என் எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனையை நோக்கி மே நேர்கோட்டில் பயணிக்கின்றன அதாவது கேத்தோடு கதிர்கள் வந்து எதிர்மின் முனையிலிருந்து நேர்மின் முனையை வந்துட்டு நோக்கி நேர்கோட்டில் பயணிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கேத்தோடு கதிர்கள் வந்துட்டு அதாவது கேத்தோடு கதிர் துகள்களால் உருவாக்கப்பட்டவை எனவே இவை நிறை மற்றும் இயக்க ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன கேத்தோடு கதிர்கள் எதிர்மின் சுமையை பெற்று பெற்றுள்ளதால் அவை மின்புலம் மற்றும் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன கேத்தோடு கதிர்களின் பண்புகள் வாயுக்களை பொறுத்து மாறுபடுவதில்லை அதாவது கேத்தோடு கதிர்களினுடைய பண்புகள் வந்து மின்னிறக்க குழாயில் நிரப்பப்படும் வாயுக்களை பொறுத்து மாறுபடுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொலைக்காட்சி பெட்டியில் கேத்தோடு கதிர்கள் காந்த புலத்தால் விளக்கமடைந்து விளக்கமடைந்து அதன் முகப்பு திரையில் வீழ்த்தப்படுகின்றன இவை ஒளிப்படத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் எலக்ட்ரான் உமிழ்வு இதுதான் வந்து எலக்ட்ரான் உமிழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரோட்டான் கண்டுபிடிப்பு என்னென்னு பார்க்கலாம் அணுவானது நடுநிலைத்தன்மை உடையது அதாவது அணுங்கிறது வந்து நடுநிலைத்தன்மை இருக்கிறது அணுவில் வந்துட்டு எதிர்மின்னோட்டம் கொண்ட துகள்கள் வந்து இருக்கிறதுனால அதை வந்து சமன் செய்ய அதே அளவிலான நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட துகள்கள் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
கோல்ஸ்டீன் துளையிடப்பட்ட எதிர்மின் வாயை பயன்படுத்தி எதிர்மின் வாய் கதிர் சோதனை மீண்டும் நடத்தினார் குறைந்த அழுத்தத்தில் வந்து உள்ள வாயுவின் உயர்மின் அழுத்தத்தை செலுத்தும் போது எதிர்மின் வாயினுடைய பின்புறம் மங்கிய சிவப்பு நிற ஒளியானது தோன்றுவதை கண்டார் இக்கதிர்கள் வந்துட்டு நேர்மின் வாயிலிருந்து உருவாகிறதுனால அவை வந்து நேர்மின் வாய் கதிர்கள் அல்லது ஆணோடு கதிர்கள் அல்லது கால்வாய் கதிர்கள் என அழைக்கப்பட்டனு சொல்கிறாங்க நேர்மின் வாய் கதிர்கள் நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட துகள்களான அவை அதாவது நேர்மின் கதிர்கள் வந்துட்டு நேர் நேர்மின் வாய் கதிர்கள் வந்து நேர்மின்னோட்டம் கொண்ட துகள்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கண்ணிற்கு புலப்படாத கதிர்கள் துத்தனாக சல்ஃபைடு பூசப்பட்ட திரையில் விழும்போது கண்ணிற்கு புலப்படும் ஒளியை உமிழ்கின்றன இந்த பொருள் வந்து ஒளிரும் பொருள்கள் எனப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆணோடு கதிர்களின் பண்புகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆணோடு கதிர்கள் நேர்கோட்டில் செல்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆணோடு கதிர்கள் வந்து துகளால் துகள்களால் ஆனது ஆணோடு கதிர்கள் வந்து மின்புலம் மற்றும் காந்தப்புலத்தால் விளக்கமடைகின்றன அது வந்துட்டு நேர் மின்னூட்டம் கொண்டு இருக்கிறதுனால எதிர்மின் வாயை வந்து நோக்கி விளக்கமடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேர்மின் வாய் கதிர்களினுடைய பண்புகள் வந்து மின்னிறக்க குழாயில் இருக்கும் வாயுவின் தன்மையை சார்ந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து துகளின் நிறை மின்னிறக்க குழாயினுள் வாயுவின் அணு நிறைக்கு சமமாக இருக்கும் அதாவது துகளினுடைய நிறை வந்து மின்னிறக்க குழாயில் உள்ள வாயுவினுடைய அணு நிறைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் ப்ரோட்டான் உமிழ்வு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த டயக்ராமில் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து ஹைட்ரஜன் வாயுவை மின்னிறக்க குழாயினுள் எடுத்து கொள்ளும் போது பெறப்படும் நேர்மின் துகள்கள் புரோட்டான்கள் எனப்படுகின்றன அதாவது ஹைட்ரஜன் உன்னுடைய வாயுவை வந்து மின்னிறக்க குழாயினுள்ள எடுத்துக்கிற போது பெறப்படும் மின் நேர்மின் துகள்கள் தான் வந்துட்டு புரோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கும் போது ஒரு புரோட்டான் கிடைக்கிது எனவே புரோட்டான் என்பதை வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் அயனி ஹெச் ப்ளஸ் எனவும் அழைக்கலாம் அது இது ஹெச் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு என்னென்னா ஜே ஜே தா தாம்ச தாம்சனின் காலத்தில் இரண்டு அடிப்படை துகள்கள் மட்டுமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருந்தன அதாவது அது என்ன அதாவது அது என்னென்னா புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வந்துட்டு ஜேம்ஸ் சாட்விக் மற்றொரு அடைப்ப அடிப்படை துகளான நியூட்ரானை கண்டுபிடித்தார் அதாவது அணுவில் நியூட்ரான்களின் அமைவிடத்தை வந்துட்டு பற்றிய தெளிவான விளக்கத்தை ரூதர் போர்டு தனது அணு கொள்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரூதர் போர்டு அணு மாதிரியை பற்றி விரிவாக உங்களது மேல்வகுப்புகளில் அறிந்து கொள்ளலாம் இப்போ நியூட்ரான்களினுடைய நியூட்ரானின் பண்புகள் அதாவது நியூட்ரான் மின்சுமையற்ற துகள் எனவே இது மின் நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்தது இதன் நிறை வந்து புரோட்டானின் நிறைக்கு சமமானது நியூட்ரானின் நிறை வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கி அடிப்படை துகள்களின் பண்புகள் இது ரொம்ப ரொம்ப இந்த அட்டவணை இம்பார்ட்டன் துகள் நிறை மின்சுமை எலக்ட்ரான் இ ஒன்பது புள்ளி ஒன்று இன்ட்டு பத்து புள்ளி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் கிராம் மின்சுமை வந்து மைனஸ் ஒன்று புரோட்டான் பி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிராம் ப்ளஸ் ஒன் நியூட்ரான் என் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்து புள்ளி மை பத்து பவர் மைனஸ் இருபத்தி நான்கு கிராம் மின் மின் சுமை வந்து ஜீரோ செயல்பாடு ஒன்று அடிப்படை துகள்களின் பண்புகள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை சேகரித்து விளக்கப்படம் தயார் செய்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தாம்சனின் அணு மாதிரி தாம்சனினுடைய அணு மாதிரி என்னன்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிப்புக்கு பிறகு ஜே ஜே தாம்சன் என்ற இங்கிலாந்து நாட்டு அறிவியல் அறிஞர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான் நான்காம் ஆண்டு வந்து தனது அணு கொள்கையை வந்து வெளியிட்டார் அணுவின் வடிவமானது வந்துட்டு பத்து புள்ளி மைனஸ் பத்து மீட்டர் ஆரமுடைய கோலத்தை ஒத்துள்ளது என்று தாம்சன் கருதினார் அதாவது எதிர்மின் சுமையுடைய துகள்கள் நேர்மின் சுமையுடைய கோலத்தில் புதஞ்சு காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே தான் ஒரு அணுவானது நடுநிலைத்தன்மையுடன் உள்ளது என்றும் அவர் கருதினார் அதாவது தாம்சனின் மாதிரியான பிளம்புண்டிங் பிளம் புட்டிங் மாதிரி அதாவது பிளம் புட்டிங் மாடல் அல்லது தர்பூசணி பழ மாதிரி வாட்டர் மில்லன் மாடல் என் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது தர்பூசணி பழத்தில் உள்ள விதைகள் எதிர்மின் சுமையுடைய எலக்ட்ரான்களாகவும் அதாவது தர்பூ தர்பூசணியில் உள்ள விதைகள் வந்து எதிர்மின் சுமையுடைய எலக்ட்ரானாகவும் அதில் உள்ள சிவப்பு நிற சதை சதை பகுதி வந்துட்டு நேர்மின் சு சுமையுடைய புரோட்டோன்களாகவும் கருதப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க மேலும் அணுவின் நிறையானது அணு முழுவதும் சமமாக பரவி இருப்பதாக கருதப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் தாமஸ் அணு மாதிரி 
அடுத்து தாம்சன் அணு மாதிரியின் வரம்புகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் தாம்சன் அணு மாதிரியானது அணுவின் நடுநிலைத்தன்மையை விளக்குகிறது ஆனால் கீழ்கண்டவற்றிற்கான சரியான விளக்கங்களை அதனால் தர இயலவில்லை என்னென்னா நேர்மின் அதாவது நேர்மின்னூட்டம் பெற்ற கோலம் எவ்வாறு எதிர்மின்னூட்டம் பெற்ற எதிர் எலக்ட்ரான்களை ஈர்த்து மின் நடுநிலைத்தன்மை அடைவதிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்கிறது என்பதை விளக்க முடியவில்லை இதுதான் தாம்சன் அணு மாதிரியின் வரம்புகள் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் இந்த அணு மாதிரியானது புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களை பற்றி மட்டும் விவரிக்கிறது நூ நியூட்ரான்களை பற்றி கூறவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இணைத்திறன் இணைத்திறனை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ரூதர் போர்டு மற்றும் நீல்ஸ் போரின் அணு மாதிரியை பற்றி சிறிது அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் என்னென்னா ரூதர் போர்டினுடைய கூற்றுப்படி அணுவானது வந்துட்டு புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் போன்ற அணுக்களை வந்துட்டு அணுக்கூறுகளை பெற்றிருக்கு அவற்றால் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் அணுவினுடைய மத்தியில் உள்ள உட்கரு காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது எலக்ட்ரான் உட்கருவை வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன அதாவது எலக்ட்ரானுடைய உட்கரு வந்துட்டு வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த வட்டப்பாதை வந்து ஆர்ஃபிட் அல்லது எலக்ட்ரான் கூடு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான் கூட்டினை கொண்டுள்ளது அவற்றின் கடைசி எலக்ட்ரான் வந்துட்டு கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான்களே இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் எனப்படுகின்றன இந்த கூடு வந்து இணைதிறன் கூடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரான் கூடுகளில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் ஒருங்கமைவு அதாவது எலக்ட்ரான் கூடுகளில் இருக்க எலக்ட்ரான் ஒருங்கமைவு வந்து எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தனிமங்கள் அதாவது எல்லா தனிமங்கள்லேயும் அணுக்களும் இயல்பாகவே நிலையான எலக்ட்ரான் அண் அமைப்பை பெரு விரும்புகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அனைத்து அணுக்களும் நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற தங்களது இணைதிறன் கூட்டில் இரண்டு அதை இங்கே பாருங்கள் அணுவினுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு இதில் கொடுத்துருக்காங்க உட்கரு கொடுத்துருக்காங்க இணைதிறன் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டு அல்லது எட்டு எட்டு எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை பெற்றுள்ள மந்த வாயுக்கள் அதிக நிலைப்பு தன்மை பெற்றவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக வந்துட்டு ஹீலியம் தனது இணைதிறன் கூட்டில் இரண்டு எலக்ட்ரான்களையும் நியான் தனது இணைதிறன் கூட்டில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்களையும் பெற்றிருக்கிறதுனால அது வந்து எந்த வேதுவினையிலும் ஈடுபடுறதில்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்துட்டு அதிக நிலைப்பு தன்மை கொண்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அணுவில் இருக்கிற இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை வேதிவினையில் பங்கு பெறுறதுனால அவையே அணுவினுடைய வேதி பண்புகளை தீர்மானி வெவ்வேறு அணுக்கள் வந்து வெவ்வேறு இணையும் திறனை பெற்றிருக்கிறதுனால அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இணைஞ்சு மூலக்கூறுகளை வந்து உருவாக்குது ஒரு அணு வேறொரு அணுவோடு இணையக்கூடிய திறனை அவ்வணுவின் இணைதிறன் எனப்படும் ஒரு வேதிவினையின் போது நிலைப்பு தன்மை அடைவதற்காக அந்த அணுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது இலக்கப்பட்ட அல்லது பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையே வந்துட்டு அந்த அணுவினுடைய இணைதிறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இணைத்திறனின் வகைகள் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்ஸில் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க நாம் முன்னரே கூறியவாறு அணுக்கள் நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக எலக்ட்ரான்களை இழக்கவோ அல்லது ஏற்கவோ செய்கின்றன அதாவது அணுக்களை வந்து நிலச்ச தன்மையை பெறுவதற்கு எலக்ட்ரான் இல்லைன்னா எலக்ட்ரானை வந்து இழக்கவோ அல்லது ஏற்கவோ செய்யுது ஒரு அணுவினுடைய இணையும் திறனை தெளிவாக புரிஞ்சு கொள்வதற்கு அந்த அணு எலக்ட்ரான்களை வந்து இழக்கணும் இல்லைனா ஏற்கிறதா இருக்கணும் அடிப்படையாக இருக்கணும் இல்லைனா இணைத்திறனான இரண்டு முளைகளில் விளக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் உலோக அணுக்கள் வந்து அவற்றின் இணைத்திறன் கூட்டில் வந்து ஒன்று முதல் மூன்று எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான்களை வந்து பெற்றுள்ளன அதாவது வேதிவினையின் போது இவ்வணுக்கள் வந்து நிலைத்த தன்மையையே பெற்று பெறுவதற்கான ஒன்று அதாவது வேதிவினையின் போது இவ்வணுக்கள் வந்து நிலைத்த தன்மையை தான் பெற்றிருக்கும் அதாவது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் சுமையை வந்து பெறுது இது எனவே இவ்வணுக்கள் வந்து நேர் இணைதிறன் அதாவது பாசிட்டிவ் வேலன் வேலன்சி கொண்டவை எனப்படுகின்றன உதாரணமாக வந்துட்டு சோடியம் அணுவானது வேதிவினையின் அதாவது சோடியம் அணுவானது வந்துட்டு வேதிவினையின் போது தனது இணைதிறன் கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமையை பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே சோடியம் நேர்முறை வந்து நேர்மறை வந்துட்டு இணைதிறனை வந்து கொண்டதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அலோக அணுக்கள் அவற்றின் இணைதிறன் 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 கூட்டில் நான்கு முதல் ஏழு எலக்ட்ரான்களை பெற்றுள்ளன அணுக்கள் அவற்றினுடைய இணைத்திறன் கூட்டில் நாலு முதல் ஏழு எலக்ட்ரான்களை பெற்றிருக்கு வேதிவினையின் போது இந்த அணுக்கள் வந்து நிலைத்த தன்மையை பெற் பெறுவதற்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களையே ஏற்றி எதிர்மின் சுமையை பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ எதிர்மின் சுமையை பெறுது எனவே இவ்வணுக்கள் வந்து எதிர்மறை இணைத்திறன் அதாவது நெகட்டிவ் வேலன்சி கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக குளோரின் அணுவானது வேதிவினையின் போது ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றி எதிர்மின் சுமையை பெறுது எனவே குளோரின் எதிர்மறை இணைதிறனை கொண்டதாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அடுத்து அணுக்களை பொறுத்து இணைத்திறனை கணக்கிடுதல் அதாவது அணுக்களை பொறுத்து இணைத்திறனை கணக்கிடுதல் பொதுவாக அணு பொதுவாக அணுக்களின் இணைத்திறனானது ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மற்றும் குளோரின் ஆகிய அணுக்களின் இணைத்திறனை பொறுத்து கணக்கிடப்படுகிறது அதாவது பொதுவாக அணுக்களினுடைய இணைத்திறன் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் மற்றும் குளோரினுடைய ஆகிய அணுக்களினுடைய இணைத்திறனை பொறுத்து தான் கணக்கிடப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜனை பொறுத்து இணைத்திறனை கணக்கிடுதல் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் தனது இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழப்பதால் அதன் இணைத்திறன் ஒன்று ஆகும் இதனை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொண்டு பிற தனிமங்களின் பிற தனிமங்களின் இணைத்திறன் கணக்கிடப்படுது ஒரு தனிமத்தினுடைய ஒரு அணுவும் இணையக்கூடிய ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தினுடைய இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக ஹைட்ரஜன் குளோரைடு மூலக்கூறில் ஒரு ஹைட்ரஜன் அணு ஒரு குளோரின் அணுவுடன் இணைகிறது எனவே குளோரின் இணைத்திறன் வந்து ஒன் குளோரின் இணைத்திறன் அதாவது ஒன்று அதே போல் நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவுடன் இணைகின்றன அதாவது நீர் மூலக்கூறில் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவோட இணையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே ஆக்சிஜனின் இணைத்திறன் இரண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆனால் சில தனிமங்களின் ஹைட்ரஜனுடன் வினைபுரிவதில்லை எனவே குளோரின் மற்றும் ஆக்சிஜனை பொறுத்து அவற்றின் இணை திறன்களை கணக்கிடலாம் ஏனெனில் பெரும்பாலான தனிமங்கள் குளோரின் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிகின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அணுக்களின் இணைத்திறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் மூலக்கூறு தனிமம் இணைத்திறன் அதாவது ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஹெச்சிஐ குளோரின் ஒன்று நீர் ஹெச் டூ ஓ ஆக்சிஜன் இரண்டு அம்மோனியா என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜன் மூன்று மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் கார்பன் ஃபோர் இந்த அட்டவணை ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அணுக்களின் இணைதிறன் அடுத்து குளோரோ அதாவது குளோரினை பொறுத்து இணைதிறனை கணக்கிடுதல் அதாவது குளோரினின் இணைதிறன் ஒன்று என்பதால் ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய குளோரின் அணுக்களின் எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தினுடைய இணைதிறன் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு குளோரினுடைய இணைத்திறன் என் குளோரினுடைய இணைத்திறன் வந்து ஒன்று அதனால் ஒரு தனிமத்தினுடைய ஒரு அணு வந்து இணையக்கூடிய குளோரின் அணுக்கள் வந்துட்டு எண்ணிக்கையே அத்தனிமத்தினுடைய இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சோடியம் குளோரைடு என்ஏசி ஐ மூலக்கூறில் ஒரு குளோரின் அணு ஒரு சோடியம் அணுவுடன் இணைகிறது அதாவது சோடியத்தினுடைய இணைத்திறன் வந்து ஒன்று மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் குளோரைடு எம்சிஐ டூ மூலக்கூறில் இரண்டு குளோரின் அணுக்கள் ஒரு மெக்னீசியம் அணுவுடன் இணைவதால் மெக்னீசியத்தின் இணைத்திறன் இரண்டு அதாவது ரெண்டு குளோரினுடைய அணுக்கள் வந்து ஒரு மெக்னீசியம் அணுவோடு இணைகிறதுனால மெக்னீசியத்தினுடைய இணைத்திறன் வந்து இரண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆக்சிஜனை பொறுத்து இணைத்திறனை கணக்கிடுதல் என்னென்னா ஆக்சிஜனின் இணைத்திறன் இரண்டு என்பதால் ஒரு தனிமத்தின் ஒரு அணுவுடன் இணையக்கூடிய ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையிலான எண்ணிக்கையினை இரண்டான் இரண்டால் பெருக்கினால் கிடைப்பதே அந் தனிமத்தின் இணைத்திறன் ஆகும் அதாவது ஆக்சிஜன் இணைத்திறன் வந்து ரெண்டு எண்கு அப்படிங்கிறனால ஒரு தனிமத்தினுடைய ஒரு அணு இணையக்கூடிய ஆக்சிஜன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை வந்துட்டு ரெண்டா பெருகுனா கிடைப்பதே அத்தனிமத்தினுடைய இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக மெக்னீசியம் ஆக்சைடில் எம்ஜிஓ ஒரு மெக்னீசியம் அணு ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவுடன் இணைவதால் மெக்னீசியத்தின் இணைத்திறன் வந்து இரண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாறும் இணைத்திறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு சில தனிமங்களின் அணுக்கள் ஒன்றிணைந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதாவது மாறும் இணைத்திறன் ஒரு சில தனிமங்களினுடைய அணுக்கள் வந்து ஒன்றிணைந்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேர்மங்களை உருவாக்கும் போது அவற்றின் அவற்றின் இணையக்கூடிய திறன்கள் வந்துட்டு ஒரே மாதிரியாக இருக்கிறதில்ல அத்தகைய சேர்மங்களினுடைய தனிமங்கள் வந்து மாறக்கூடிய இணைத்திறன்களையே பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக வந்துட்டு தாமிரம் ஆக்சிஜனுடன் வினைபுரிந்து குப்ரஸ் ஆக்சைடு சியு டூ ஓ மற்றும் குப்ரிக் ஆக்சைடு சியுஓ ஆகிய இரண்டு சேர்மங்களை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் குப்ரஸ் ஆக்சைடில் சியு டூ ஓ தாமிரத்தின் இணைதிறன் ஒன்று குப்ரிக் ஆக்சைடில் சியுஓ தாமிரத்தின் இணைதிறன் இரண்டு ஆகும் இவற்றுள் குறைந்த இணைதிறன் கொண்ட உலோக சேர்மத்திற்கு பெயரிடும் உலோகத்தின் பொரு பெயருடன் அஸ் என்ற பின்னொட் அதாவது பின்னொட்டை சேர்க்க வேண்டும் அதாவது அது போலவே அதிக இணைதிறன் கொண்ட உலோக சேர்மத்திற்கு பெயரிடும் போது உலோகத்தின் பெயருடன் இக் என்ற பின்னோட்டத்தை சேர்க்க வேண்டும் அதாவது சில நேரங்களில் உரோம் உலோக எண்ணிக்கைகளை உரோம எண்ணி எண்களை வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் உலோகத்தின் பெயருடன் சேர்த்து எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலோகங்களின் மாறும் இணைதிறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் தனிமம் நேரயணி பெயர் தாமிரம் சியு ப்ளஸ் சியு டூ ப்ளஸ் 
குப்ரஸ் அல்லது காப்பர் ஒன்று குப்ரஸ் அல்லது காப்பர் இரண்டு இரும் இரும்பு எஃப்இ டூ ப்ளஸ் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் பெர்ரஸ் அல்லது இரும்பு இரண்டு பெர்ரிக் அல்லது இரும்பு இரும்பு த்ரீ மேற்கூரி அதாவது பாதரசம் ஹெச்ஜி ப்ளஸ் ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் மெர்குரஸ் அல்லது மெர்குரி ஒன்று மெர்குரிக் அல்லது மெர்குரி இரண்டு டின் எஸ்என் டூ ப்ளஸ் எஸ்என் ஃபோர் ப்ளஸ் அதாவது ஸ்டேனஸ் அல்லது டின் இரண்டு ஸ்டேனிக் ஸ்டே ஸ்டேனிக் அல்லது டின் நான்கு அயனிகள் ஓர் அணு ஓர் அணுவில் எலக்ட்ரான்களும் புரோட்டான்களும் சமநிலையில் இருப்பதால் அணுவானது நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்ததாக உள்ளது அதாவது ஒரு அணுவில் எலக்ட்ரான்களும் புரோட்டான்களும் சமநிலையில் இருக்கிறதுனால அணு வந்துட்டு நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குது ஆனால் வினையில் ஈடுபடும் போது நிலைநிலைத்தன்மையை பெறுவதற்கு அணுக்கள் வந்து ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இறக்கிறதோ அல்லது ஏற்கவோ செய்யணும் ஆனால் ஒரு அணு வந்துட்டு எலக்ட்ரானை ஏற்கிறதுனால எலக்ட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்குது எனவே அவ்வணு எதிர்மின் சுமை பெறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரானை இழப்பதால் ஒரு அணுவில் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது எனவே அவ்வணு நேர்மின் சுமை பெறுகிறது இவ் இத்தகைய நேர்மின் சுமை அல்லது எதிர்மின் சுமை அணு பெற்ற அணுக்களே அயனிகள் எனப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு இழக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது நேர்குறியுடன் அதாவது ப்ளஸ் சேர்த்து அத்தனிமத்தின் குறியீட்டின் மேற்புறத்தில் குறிக்கப்படும் அதுபோலவே ஏற்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கையானது எதிர்குறியுடன் அதாவது மைனஸ் சேர்த்து அந்த தனிமத்தின் குறியீட்டின் மேற்புறத்தில் குறிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில நேரங்களில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வந்து ஒன்றா இணைஞ்சு எலக்ட்ரான்களை வந்து இழந்தோ அல்லது ஏற்றோ முறையே நேர்மின் சுமையுடைய அல்லது எதிர்மின் சுமையுடைய அயனி தொகுப்பு உறுப்புகளாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அயனிகளினுடைய வகைகள் அயனிகளினுடைய வகைகளை வந்து இரு வகையாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா நேர அதாவது நேர நேரயணி எதிரயணி நேரயணினா வே வேதி வினையின் போது ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை வந்து இழக்கிறதுனால நேர்மின் சுமையை பெறுது இந்த நேரணிய நேரய நேரயணி அல்லது நேரயணி தொகுப்பு எனப்படும் உதாரணமாக சோடியம் அணுவானது நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் சுமையை கொண்ட சோடியம் நேரணியாக மாறுது இதே சோடியம் நேரணியானது என்ஏ பிளஸ் என குறிப்பிட்டுள்ளது குறிப்பிடப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் சோடியத்தின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சோடியம் அணு சோடியம் அணு என்ஏ பிளஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எதிரி அணி என்னன்னு பார்க்கலாம் வேதி வினையின் போது ஒரு அணுவானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை ஏற்படுவது ஏற்பதால் மின் அதாவது எதிர்மின் சுமையை பெறுகிறது எதிர்மின் சுமையை பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவையே எதிரணி அல்லது எதிரியணிய தொகுப்பு எனப்படும் உதாரணமாக வந்துட்டு குளோரின் அணுவானது வந்துட்டு நிலைத்த தன்மையை பெறுவதற்காக ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்று எதிர்மின் சுமை கொண்ட குளோரின் எதிரணியாக மாறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது குளோரின் எதிரணியானது சிஐ மைனஸ் என குறிப்பிடப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் குளோரின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு இந்த படத்தில் பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அடுத்து அயனிகளின் வெவ்வேறு இணைத்திறன்கள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் தனியாகவோ அல்லது குழு குழுவாகவோ எலக்ட்ரான்களை இழப்பதாலோ அல்லது ஏற்பதாலோ உருவாகக்கூடிய மின்சுமை வந்து ஒன்று இரண்டு மூன்று என்னும் நான்கு என இருந்தால் அவை முறையே ஒற்றை சுமை அதாவது ஒற்றை மின் சுமை இரட்டை மின் சுமை மும்மை மின் சுமை மற்றும் நான்கு மின் சுமை பெற்ற அயனிகள் அல்லது அயனி தொகுப்புகள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன இதுதான் வந்து அயனிகளினுடைய வெவ்வேறு இணைத்திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செயல்பாடு இரண்டு கீழ்கண்ட அயனிகளை ஒற்றை சுமை அதாவது ஒற்றை மின் சுமை கொண்டவை இரட்டை மின் சுமை கொண்டவை மற்றும் மூன்று மின் சுமை கொண்டவை என வகைப்படுத்துக என்ஐ டூ ப்ளஸ் எஃப்இ த்ரீ ப்ளஸ் சியு டூ ப்ளஸ் பிஏ டூ ப்ளஸ் சிஎஸ் ப்ளஸ் ஜட்என் டூ ப்ளஸ் சிடி டூ ப்ளஸ் ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் பிபி டூ ப்ளஸ் எம்என் டூ ப்ளஸ் எஃப்இ டூ ப்ளஸ் சிஓடி டூ ப்ளஸ் எஸ்ஆர் டூ ப்ளஸ் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் எல்ஐ ப்ளஸ் சிஏ டூ ப்ளஸ் ஏஐ த்ரீ ப்ளஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒற்றை மின்சுமை இரட்டை மின்சுமை மூன்று மின்சுமை கொண்டவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து எதிரயணிகள் எதிரயணி தொகுப்புகள் மற்றும் நேரயணிகள் நேரயணி தொகுப்புகள் இணைத்திறன் 
அதாவது ஒரு சேர்மத்தின் ஒரு அது ஒரு சேர்மத்தின் அயனி அல்லது அயனி தொகுப்புகளுடைய இணைஞ்சிருக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்துட்டு ஒற்றை மின் சுமை கொண்ட அணுக்களின் அதாவது என்ஏகேசிஐ எண்ணிக்கையை அந்த அயனி அல்லது அயனி தொகுப்பு இணைதிறன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது உதாரணமாக சல்ஃப்யூரிக் அமிலத்தில் வந்து ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் ஒரு சல்ஃபேட் எஸ்ஓ ஃபோர் பவர் டூ மைனஸ் அயனி தொகுப்புடன் இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்கு அதாவது எஸ்ஓ ஃபோர் பவர் டூ இன் இணைதிறன் இரண்டு அம்மோனியம் குளோரோடில் ஒரு அம்மோனியம் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் அயனி தொகுப்புடன் ஒரு குளோரின் அணு இணைஞ்சிருக்கிறதுனால என்ஹெச் ஃபோர் பவர் ப்ளஸ் இணைதிறன் ஒன்று சில சேர்மங்களின் நேர எணி எதிரயணி மற்றும் அவற்றின் இணைதிறன்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன என்னன்னு பார்க்கலாம் எதிரயணிகளினுடைய இணைதிறன்கள் சேர்மம் எதிரயணிகளின் பெயர்கள் எதிரயணிகளின் வாய்ப்பாடு எதிரயணிகளின் இணைதிறன் ஹெச்சிஐ குளோரைடு சிஐ மைனஸ் ஒன் ஹெச் டூ எஸ்ஓ ஃபோர் சல்ஃபேட் ஹெச் எஸ்ஓ ஃபோர் பவர் டூ மைனஸ் டூ ஹெச்என்ஓ த்ரீ நைட்ரேட் என்ஓ த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன்று ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ கார்பனேட் சிஓ த்ரீ பவர் டூ மைனஸ் டூ ஹெச் த்ரீ பிஓ ஃபோர் பாஸ்பேட் பிஓ ஃபோர் பவர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓ ஆக்சைடு ஓ டூ ஓ பவர் டூ மைனஸ் டூ டூ மைனஸ் அதனுடைய இணைத்திறன் இரண்டு ஹெச் டூ எஸ் சல்ஃபைடு எஸ் டூ பவர் மைனஸ் இரண்டு என்ஏஓஹெச் ஹைட்ராக்சைடு ஓஹெச் மைனஸ் ஒன்று இணைத்திறன் அடுத்த நோய் அதாவது நேரயணிகளின் இணைதிறன் என்னென்னு பார்க்கலாம் என்ஏசிஐ அதாவது சோடியம் என்ஏ பவர் ப்ளஸ் ஒன்று கேசிஐ பொட்டாசியம் கே ப்ளஸ் ஒன்று என்ஹெச் ஃபோர் சிஐ அமோனியம் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன்று எம்ஜிசிஐ டூ மெக்னீசியம் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஒன்று சிஏசிஐ டூ கால்சியம் சிஏ டூ ப்ளஸ் இரண்டு ஏஐசிஐ த்ரீ அலுமினியம் ஏஐசி அதாவது பவர் த்ரீ ப்ளஸ் இணைத்திறன் வந்து மூன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க